హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు నమస్తే నేను మీ సౌజన్య వెల్కమ్ టు లక్కీ హోమ్ రెమెడీస్ ఈ రోజు మన లక్కీ హోమ్ రెమెడీస్ లో మా అమ్మమ్మ నాకు చెప్పిన ట్రెడిషనల్ గోల్డెన్ వాల్యూస్ ఉన్న మినుమల పచ్చడి మీ అందరికీ కూడా పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికన్నా ముందుగా ఈ రోజే కనుక ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం దీంట్లో ముందుగా మనకు కావాల్సినవి మినుములు అండి మినుములు మనం యూజ్ చేయడానికి ముందే ఒక్కసారి బాగా చెక్ చేసుకుని దాంట్లో రాళ్ళు బెడ్డలు అవి లేకుండా బాగా ఏరేసుకోవాలి మీరు ఫస్ట్ క్వాలిటీ తీసుకుంటే కనుక దాంట్లో ఏమీ ఉండవు ఒకవేళ లేకపోతే కనుక మీరు బాగా చెక్ చేసుకోవాలి లేకపోతే పచ్చడి టేస్ట్ అంతా కూడా పాడైపోతుంది ఇంకా మనకి మినుములతో పాటే ఒక పౌల్లో కొబ్బరి ముక్కలు తీసుకున్నానండి దాంతోపాటు కరివేపాకు ధనియాలు జీలకర్ర ఆవాలు రెండు పచ్చిమిర్చి ఇంకా రెండు ఎండుమిరపకాయలు కూడా తీసుకోవాలండి పచ్చిమిర్చి ఎండుమిరపకాయలు రెండు వేస్తే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది దాంతోపాటు చిటికేడు మెంతులు ఇంకా ఇంగువ కూడా పెట్టుకోవాలి మనం ఏ పచ్చడికైనా సరే మెంతులు యాడ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి దాంతోపాటు చింతపండుని కూడా రెడీగా ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి బాండీ పెట్టుకుని మనం రెడీగా ఉంచుకున్న మినుములు వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలి ఇలా వేయించుకోవడం వల్ల దాంట్లో ఉన్న పచ్చి వాసన పోవడమే కాకుండా దాంట్లో ఏమైనా బ్యాక్టీరియా ఉంటే కూడా పోతుంది అందుకే మన పెద్దవాళ్ళు పప్పులు మినుములు ఇలాంటి వాటిని ఒక్కసారి ముందుగా ఖాళీ ముక్కుళ్ళ వేసి బాగా వేయించేవారు ఇప్పుడు అదే బాండీలో మనం కొబ్బరి ముక్కలు కూడా ఒక్కసారి వేయించుకుని ఇవి రెండు ప్లేట్లోకి తీసుకుని బాగా చల్లారి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పోపు ప్రిపేర్ చేసేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసి బాండీ పెట్టుకుని వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు ధనియాలు ఇంకా కరివేపాకు యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా కరివేపాకు వేసుకున్నప్పుడు ఒక్కసారి కనుక మనం మూత పెట్టి ఉంచుకుంటే ఆ తుంపర్లు మనకి స్టవ్ మీద ఇంకా మన బాడీ మీద పడకుండా ఉంటాయండి దీని తర్వాత మనం ఎండు మిరపకాయలు ఇంకా పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం చూస్తున్నారు కదా పోపు బాగా ఫ్రై అయిపోయిందండి దీంట్లో నేను రెండు పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసేటప్పుడు మాత్రం తుంచి వేసుకోవాలండి లేకపోతే మీద పడుతుంది ఇంకా రెండు ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు పోపునంతా బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుందామండి ఆల్రెడీ మనం మినుములు ఇంకా కొబ్బరి ముక్కలు ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నాం కదా ఇది కూడా అదే మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మనం మిక్సీ చేసేసుకోవడమే చూస్తున్నారు కదా దీన్ని నేను మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసేసుకున్నాను ఇంకా మనం యాడ్ చేయాల్సింది చింతపండు చిన్న బెల్లం బెల్లం వేస్తే పచ్చడి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి పసుపు ఇంకా సాల్ట్ రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ కూడా మనం తీసుకోవాలి అవసరమైనంత వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ దీన్ని మిక్సీ చేసేసుకుంటే మినుమల పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా మినుమల పచ్చడి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి పెద్దవాళ్ళు మనకు అందించిన వంటలన్నీ కూడా అమృతంతో సమానం ఒకవేళ కనుక మీకు రోల్ ఉంటే రోడ్లో కనుక ఈ పచ్చడి చేసుకుంటే దీని టేస్ట్ ఇంకా డబుల్ అయిపోతుందండి ఈ మినుమల పచ్చడి ఎంతో టేస్టీయే కాకుండా చాలా హెల్దీ అండి ఈ మినుముల్లో ఉన్న ఐరన్ ఇంకా కాల్షియం మన బాడీకి చాలా అవసరం ఇంకా ఇది మన బాడీని ఐరన్ లాగా చాలా స్ట్రాంగ్గా చేస్తుంది పిల్లల్లో ఎదుగుదలకి ఇది చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది తొందరగా నీరస పడిపోవడం ఆడవాళ్ళలో మోనోపోజ్ ప్రాబ్లమ్స్కి కూడా ఈ మినుములు చాలా చక్కగా పనిచేస్తాయి ఇంతటి వాల్యూస్ ఉన్న మన పెద్దవాళ్ళు మనకి చెప్పిన ఇలాంటి ఫుడ్స్ని కనుక మనం తింటూ ఉంటే మనకి రోగ నిరోధ శక్తి కూడా బాగా పెరుగుతుంది ఇలాంటి గోల్డెన్ ఫుడ్స్ని అందించిన మన పెద్దవాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో ద్వారా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీ అందరికీ కూడా ఈ వీడియో కనుక యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే ఒక లైక్ చేయండి అందరికీ షేర్ చేయండి ఇంకా మర్చిపోకుండా కామెంట్ కూడా చేయండి Thanks for watching.